Terve, minä olen Asko ja tämä on Lököverkkaritalli. Tällä kertaa jatkellaan taas tämän golfin kimpussa. Ja minä tuossa kattelin, että me alkaisin laittamaan sen viime kerralla leikatun helman palasen takaisin siihen, tai en takaisin sitä, vaan uuden palasen. Mutta kun nuo uudet helmat on maalaamattomat, niin niihin täytyy jonkunlainen pohjamaali laittaa. Ja me ajattelin, että sinne on ehkä parempi laittaa tuota RM40, sitä samaa maalia, millä me maalasin nuo alustan osat, niin me ajattelin, että me maalaan ne nyt ensiksi ja sen jälkeen vasta alaan leikkelemään palaset niistä ja hitsaamaan sitten niitä kiinni tuohon. Mutta kun sitä RM40 joutuu tekemään kuitenkin jonkunlaisen satsin ja sitä on hankala tehdä niin sanottua pientä satsia, niin me teemme vähän isomman satsin ja me samalla nyt maalaan sitten tuon pohjan tuolta sisäpuolelta nuo hitsauskohat, mitkä on tavallaan tuoreella pellillä siellä. Mutta ensiksi sitä pohjaa täytyy tietenkin varmaan tuolta sisäpuoltakin vähän sen puhistaa, että sitä kannattaa alkaa maalaamaan. Joten tällä kertaa puhistellaan ja maalaillaan. Uudet helmat on tosiaan siinä lattialla ja nämähän on ihan maalaamattomat. Mie en tiedä, onko niissä jonkunlainen pintakäsittely, kun ne ei ole yhtään ruostunut, vaikka toki niissä varmaan jonkun verran kosteutta on ollut, mutta tämä hän on tuo kotelon puoli, ja me ajattelin, että me tämän puolen nyt kuitenkin maalaan tuolla rm 40 kunnon maalilla, että se ei lähde sitten öö, ruostumaan siitä hirveästi. Mie en tiedä, me ehkä tämän saatan vielä sovitella tuohon, koska täältä joutuu varmaan hitsaamaan. Tätä, oh, tätäkin joutuu hitsaamaan tuosta, niin me kenties hitsaan nämä jo umpeen tästä, ja sitten sen jälkeen vasta maalaan ne. Mutta tuota, mie sitä nyt jaksalakaan vielä tekemään sitä hitsaushommaa, niin me Alan ensiksi putsaamaan täältä nyt kaikki semmoset niin sanotut pienet ruostekohat, mitä täällä on, ja nuo hitsatut kohat, että ne pääsee maalaamaan. Sitten me poistan varmaan nuo pituimmat tästä, mikä on nyt, ja korvaan ne sitten ehkä sillä SPL tai mitä se nyt on, niin sillä pituimmat olla ääni eristyksen vuoksi tai sen, että me saa sen kaijun pois noista pelleistä sitten. Mutta varmaan kaikki nämä niin sanotut ruostekohat, mitkä täällä on, niin me käyn nyt läpi ja maalaan sitten sillä, sillä RM40 samalla, millä maalattiin nuo alustan osatkin. Ihan kokonaan mien alattaa maalaamaan, siinä ei ole mitään järkeä alkaa kokonaan maalaamaan tätä, mutta tuota, koitan katsoa tarkasti kaikki, että ei jäisi enää mihinkään ruostetta. Mutta ei siinä, me ollaan nyt puhistelemaan tätä ensiksi.
Kauhea. Kauhea malli. Pyssy. Nyt alkaa olemaan kaikki suhtko puhasta. Me laitoin vielä kaikkiin noihin ruostekohtiin fosforia. Se saapi nyt jäädä siihen kuivamaan ja minä sen sitten seuraavaksi, kun tätä aletaan maalaamaan, niin jään vaan rasvan pois tuolla tavallaan. Sillä sitten se M700 pyyhi vaan kaikki rasvat pois ja tuosta lähtee tuo loppu pituumikin pois sillä ihan, mutta kun pyyhkii vaan. Ja tuohon jouduin vielä hitsaamaan kolme paikkaa tältä puolelta. Mutta niistä tuli ihan ok, ne ei nyt ei ole, minä olen alkanut niitä edes hiomaan aika mitään, että ne saa jäädä tuommoiseksi. Sitten tuota, noihin kohtiin, tuohon nyt jäi aika törkeäkin patti, mutta tuota, laitoin ne piikit tai ne ruuvit, mihinkä tulee noita kiinnikkeitä tuonne pohjaan, niin tuohon ja tuonne. Ja, no, niitä tuli muistaakseni kuusi kappaletta yhteensä, mikä piti laittaa vielä tässä. Eli tuo, tuo me kuvasinkin tuon. Laitoin tuon tuonne. Mutta tota, nyt pitää vain otella, lähtää tässä vaikka välillä vähän iltapalalle ja otella, että nuo kuivaa nyt nuo fosforihapot ja tulla sitten pyyhkimään tätä ja maalailemaan sen jälkeen. A, niin ja näissä, niin näissä on näköjään sinkki, koska tota, me hitsasin nyt tuon kiinni. Pannapas vähän pienemmälle. Näkyy ehkä paremmin. Niin näissä on sinkki, koska tuota, tuonne tuli tuommoista valakosta nöyhtää tavallaan, niin nämä on sinkittyjä, eli periaatteessa olisi varmaan mennyt ihan normaalikin Pohjanmaalla maalata, mutta minä nyt maalaan nämä tähän, tämän, tähän asti, ja minä en epäile, että minä tuota toista, toista tuota helmaa edes käyttää. Vähän vaikuttaa siltä, että tuo on niin hyvä se kunnossa tuo helma, että tuskin kannattaa alkaa värkkäämään sitä sen kummempaa kuin ottaa vaan ruosteet pois siitä tavallaan siitä huulesta, mikä on tässä, tässä kohtaa näin, niin luultavasti tulee kaikki sitä paras, että alkaa eriksi leikkaamaan ja tekemään saumaa hitsaamalla sinne. Mutta tuota, ei siinä, mietän nyt nämä kuivamaan ja palailen sitten jossain vaiheessa maalailemaan näitä. Saas nähdä, saiko tuosta meikäläisen maalailusta mitään selvää. Me joku laittaa tuon kameran tuohon noin kuvaamaan ikkunasta. Ihan senkin takia, että tähän kameraan ei menisi tuota maalipölyä kovin paljon. Mutta tuota, tässä tuli taas semmonen vähän appelsiiminiimainen 
pinta. En tiedä näkeekö sitä tähän kameraan. Ehkä tuolta saattaa nähdä jonkun verran. Mutta tyytyväinen on. Ainakin siinä pitäisi tarpeeksi olla sitä maalia nyt. Ja tokihan sitä voi vielä lisätä tässä sitten, kun tuota toista puolta maalaa. Jos sieltä nyt, kun se kuivaa, niin näyttää, että siellä vähän on sitä maalia. Mutta kyllä me uskon, että sitä ihan tarpeeksi tuli sinne. Me puolitoista desiä sekoitin ja se just riitti. Tähän pikkusen jäi ehkä, olisi tuonne saanut tulla lisää, mutta kun siellä sitä pohjamaalia oli jo entistäkin, niin sitä on turha murehtia, että onko siinä maalia vai ei. Ja tästä tuli ihan hyvää tästä helmasta, eli tosta suunnilleen kohtaa mie leikkaan sen pois ja asentelen sen sitten tuonne noin. Ja tuo poistoilma juttu on ihan huippu nytten kun mulla tuolta tulee ilmaa tuolta katosta ja tuo poistaa, niin tähän ei paljon jää tätä pölyä enää leijailemaan sen jälkeen, kun se on tuossa päällä ollut jonkun aikaa. Itse asiassa täällä tallissakaan ei hirveästi edes kärryä tuo maali. Sen mitä nyt noista kuivamisesta lähtee tuota kärryä, niin täällä haisee. Tietenkin voi olla, että vaikka mulla tuo maski oli päässä, niin mulla on vähän tavallaan nenä tottunut jo siihen kärryyn, mutta tuota, en tiedä. Laitan tältä kertaa tämä homma taas purkkiin. Me sain nyt maalattua nuo, mitä me suunnittelin. Ja niiden täytyy antaa nyt kuivaa. Ja koska me seuraavaksi ajattelin, että meillä on tuota helmaa taas jatkamaan, niin tuon helman täytyy kuivaa ainakin pari päivää, että se on täysin kuiva, jotta sitä pystyy nyt alkaa sitten hitsaamaan taas tuohon, takaisin tuohon autoon kiinni. Ja me varmaan seuraavalla kerralla jatkan sitten noita muitakin ruostepaikkojen läpikäymistä tästä autosta, mitä tässä nyt oli vielä jäljellä. Muutamat paikat tuolla takana on semmoiset, mitkä pitää vielä korjata. Mutta tuota, tämä oli tämmöinen lyhykäinen video tällä kertaa. Ja jos et ole jo tilannut kanavaa ja tämä meikäläisen tallitoiminta kiinnostaa, niin laita ihmeisesti kanava tilaukseen. Ja myös se Instagramin puoli, kannattaa sitäkin panna tilaukseen, sinne tulee lyhyviä päivityksiä tästä meikäläisen tallitoiminnasta kohtuu paljon useammin kuin tänne YouTuben puolelle. Mutta ei siinä, tältä kertaa sanotaan, Morjens!